大家对清明节都不太陌生啊，这个但是真正的含义未必很多人懂，都知道清明干嘛？要扫墓嘛，<笑>就知道清明要扫墓。但是为什么叫清明？哎，这个叫天清地宁万物什么永昌啊啊、哦！这个说是人活一口气呀、啊，这口气要旺。尤其到了清明这个节气很重要，为什么？这个春天真正的开始是清明，万物才开始绿呀、啊。实际古人的二十四个节气，它都是反映着这个天人合一、人天合一的宇宙规律。为什么在清明节，我们的华族文化特别重视清明？这个清明是。外清明和内清明同步不二的一个大好时机，但实际上这个清明就是这样的一个节令，也就是说，当外面清明的时候，你里面能不能清明啊？外面光光亮亮的，你里面是不是黑咕隆咚啊？外面的亮是哪里来的？古人早都发现了秘密，在清明节的时候。天气会下降，下降到哪？到地表。然后地气呢？地气经过一个冬天，它慢慢的从冬至开始上升，上升，上升，从地的地球的那个心里面开始，按沿着地球的半径，从冬至开始一层层上升，上升，上升。到了清明节这一天，刚好是地气。上升到地球的表面天气从天心也是从冬至日开始一点点的往地来交汇。那么这个时候，天和地交汇在地表的时候，天光地光，一阴一阳为之道。这个阳电子一个阴电子碰一块，啪，放光了。这一放光了，黑暗的世界就变得光明了。不明的世界就变成大明了，在大明中，同时因为地气的抬升，天气的这个和它交汇，所以是都有气生成，都有水生成。说是这一生成以后，一种清凉的感觉，说是清新清凉，这个感觉和明放一块这个就叫清明。说古人认识到生命，像我们人呐、啊、树啊、花啊、草啊、鸟啊，所有的地球上的生命，无非是一股天气和一股地气在人的体内交汇生成的一种光明。有了这种光明，有了这种生命光，我们有了生命。啊，这就是清明，就天气下降，地气生生。天地交光，万物生烟。啊，这个大家就明白了。清明节是一个什么节日啊？重生的节日。你过去一一这个一致倒霉，啊，一致不顺利，这个半死不活的，然后到清明节，每年的清明节，你只要和天地交光。打开头顶百会，打开会阴，然后这个时候天地二气，你把这两个窍一旋开，这就好像是瓶盖子打开，外面是水，你把瓶盖子打开，把瓶子沉在水里面，那个水就咕噔咕噔咕噔的往你那个瓶子里，一会儿就满了，原来是个空瓶子，都被你们过去一年都消耗光了。里面的光没了，水没了，气没了，叫精气神都不足了。所以是到清明节，你要打开盖子，打开盖子，把天光也进去，把地气也进去，然后在你的生命体里面，使能量、使精、使气、使使神得到饱满的这个水平，然后这个时候重生，你的生命重新焕发出。光彩来，干枯的树枝变绿了，头发掉了，长起来了，然后钱花光了，现在又有了，啊，这个更要掌声，对不对？那这个
，灌满了吗？灌满了，那个钱也是光撞来的。所以大家要知道，这个清明它的意义极其重大，是你的生命重新开花、结果、开始新的生命的一个很重要的节日。清明节为什么要祭祖？为什么要拜祖先？饮水思源啊！你有生命，生命从哪儿来的？你从石头缝里蹦出来的？哦，是不是？不是，你有爹有娘。是我们每当自己充满了活力的时候，饮水思源，清明时节倍思亲。这是我们想到自己的父母不容易，啊，这个没有他们，没有我们。那么我们接着想到父母的父母也不容易，哦。然后父母的父母的父母父母也不容易，啊，这样我们就联想到九族。九族是九代，就是从你的爸爸妈妈往上数九代，叫九族。我们叫祖宗，祖宗是从爷爷开始算的，爸爸不算祖，啊，爸爸是父这一代。所以你真正算九族是从爸爸妈妈往上数九代。以前的人的寿命没今天这么长，今天我们都老不死了，对吧？八十岁、九十岁都能活。啊，很容易活到一百岁。那以前人生七十古来稀，活到七十岁的人这不容易的。所以大家要知道，清明时节被思亲，是让大家反思。一个清明时节的时候，天清地宁，万物永昌，清清明明的世界，换来了你内在的神清气爽。我们要去踏青，为什么？你要从繁中的这个社会。环境中走出去，到野地里去。以前的墓地都在野地里，现在墓地都被拆了，没了，都跑到城市里了，变成骨灰盒了。说你去扫墓，也看不到天清地宁了，也不看到青草绿油油了。这不是个什么好事情。好事情是一定要找一个山清水秀的地方，安置自己的祖灵，安置自己的亲人。那你这个清明。这个扫墓的时候，去这种地方山清水秀的地方，自己神清气爽。当你神清气爽的时候，你的智慧大开，智慧大开以后，砰一下子自己明白了。哎呦，我为什么活着？因为当我看到那些墓地的时候，但里面埋葬着富豪，那里面埋葬着帝王，帝王将相。过去的那些将军、那些英雄，过去那些皇帝、那些富豪，他们比我还有钱，他们比我还有地位，他们比我还荣耀，但是他们一样躺在坟堆里面，一对荒草没有了。清明节是让你干这个叫背思亲，说亲呐、啊、亲呐、啊，谁是你的亲？谁是你的亲？谁跟你最亲？说是你呢？死的时候，死之前、临死前很痛苦的时候，谁是你的亲？那个时候叫爹啊，叫娘啊，帮不了你的忙。那个时候盼着儿女在身边呢、啊，儿女也不能帮你减轻痛苦。谁是你的亲？谁是你可以依赖的？说清明时节被思亲，不是只是想到自己过去的祖父、自过去的奶奶对自己的好，而是找自己的亲。这个亲，他是在你危难的时候，在你死的时候，他守护着你不肯离去。当你呼唤他的时候，他可以帮你的忙。说大家要在清明时节。去拜祖先的时候，流了几滴眼泪的时候，再为自己再流几滴眼泪。为什么我也要死啊？我的那一天什么时间到来啊？那当我死的时候，我是否已经很心甘情愿的安排好了呢？大家要醒醒啦，清明都来了。你的神要清气要爽，然后要有智慧了。
要找到自己的亲呐、啊。